ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੰਦਰੰਕਾਰ 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 ਵੈਲ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਥਿਸ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਿਦ ਯੂ ਦਿ ਬੇਸਿਕ ਫੈਕਟਸ ਆਫ ਦਿ ਲਾਈਫ ਆਫ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਬਡਾਲੀ ਦਾ ਬਡਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਡਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਨਮ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਨ 1595 1595 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਵਾਸ ਬੋਰਨ ਇਨ ਬਡਾਲੀ ਦਾ ਵਿਲੇਜ ਨੀਅਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਨ 14th ਆਫ ਜੂਨ 1595 and he left this mortal world at the age of 49 in kiratpur on 3rd march 1644 te unhone to jyoti jyot samaye unhone ye sharir is sansar vich chhadya kiratpur sahab odon unhan di umar 49 si ਔਰ ਡੇਟ ਸੀ 3 ਮਾਰਚ 1644 ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਬੇਟੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੁੱਕ ਸ਼ਕੀਆਂ ten marriages when he see he was the only son of guru arjan and mata ganga according to the chronicles and the six scholars and history books he had three wives and five children five sons and one daughter the first wife the name of the first wife is mata damodari and from mata damodari we had baba gurditta bibi viro and son anirai pehli jehdi ohna di wife si damodari ohna de tin bacche si baba gurditta te ohna di jehdi ladki hai viro te ik ladka anirai dusri wife ohna di hai mahadevi ਉਤੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ ਸੂਰਜਮਲ ਤੀਸਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਬੇਬੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਤੋਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੁਰਗ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਆਗਮਲ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਪਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਗਏ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਾਬਾ ਅਠਲ ਬਾਬਾ ਅਠਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੈ 49 ਹੁਣ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਇਅਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਘਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਵੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਧਰੀ ਸੀ 40 ਸਾਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਾਲ 
ਉਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੱਟੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ 4 ਸਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਨ ਟੋਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਿ ਡੋਮੇਸਾਈਲ ਇਨ ਦ ਪਲੇਸਿਸ ਵੇਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਲਿਵਡ ਹੀ ਲਿਵਡ 40 ਇਅਰਸ ਇਨ ਅਮਰਸਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਿਸ ਮੇਨ ਪਲੇਸ ਆਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ when he left amritsar then he lived in hargobindpur for one year and kartarpur for five years and last four years of his life he was in kiratpur while amritsar we can also include the two years of his life which he spent in gwalior prison who had visited number of places to spread the 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 name of guru nanak spread the message of uh, sikh gurus uh, we had the holy book at that time guru pothi sahib bhi unu kehnde si granth sahib bhi unu kehnde san so guru hargobind did visit lot of places his travels include many many places in madhya and dwaba and uttar pradesh to spread the name the word of guru nanak guru angad guru amar das guru ram das and his own father guru arjan by that time the oh, we had the granth at the at that time it was not known as guru granth sahib what was known as granth sahab guru arjan called it as pothi sahab now in uttar pradesh he also went up to pili bhit and many other important places whenever we talk of guru har gobind we have in a vision of a very very strong and courageous soldier first five sikh gurus where they preached only naam guru har gobind sahib added with naam the shakti the courage guru nanak sahib to lai ke te guru arjan dev ji tak message si naam da wahe guru da bhakti da sahn shilta da ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਟਾਰਚਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋੜੀ ਤਾਕਤ ਜੋੜੀ ਤਲਵਾਰ ਜੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ये ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਪੈਨ ਪੈਨਾ ਦਾ ਮਾਈਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦਾ ਹਰਨ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ all alternatives are exhausted it is but fair to raise the sword e sword jehdi e taqat e mazlooma di rakhya layi si hamla kar le nahi hai rakhya layi hai for our own protection 
ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉੱਤਾ ਹੈ ਪੀਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਖਲਣ ਪਾਏਗਾ somebody would like to disturb this bhakti somebody would like to attack on your bhakti on your religious place then you have every right to defend yourself with this oath ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨਾ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਚਲਾਈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਓਕੇ ਜੀ ਮਿੱਤਰ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈਪੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੁਣ 105 ਵਰਡ 5105 ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਅ ਪਹਿਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੁਣ ਇੰਦਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਪੜਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਕੁਝ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਮਾਤਾ ਜਿਤਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਤਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਪੇਜ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੀਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੱਟੇ ਉਸੇ ਤੇ ਫਰਸ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਰਤੇ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਨਰਤੇ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਨੇ ਕਿਨੇ ਪੜਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਤੇ ਸਮ ਆ ਡਾਕਟਰ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨੈਚਰਲੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਏਗੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੋ ਰਹਾਉ ਨੇ ਦੋ ਰਹਾਉ ਮੀਨਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ 10 ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੀਮ ਦੱਸਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਾਦਰ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸ਼ਪਦੀ ਦੀ ਕਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਚੌਪਦੇ ਕਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਰ ਕਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਛੰਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇਲਮ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੋਇਟਰੀ ਚ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਵਾਦ ਤੇ ਆਇਆ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹੁਣ ਲਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸੈਗਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਕੁਝ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗ ਦੀ ਲੈ ਵਿੱਚ ਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਦੇ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੋਦਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਚਲੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵੈਸੇ ਪੰਜ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਦਾ ਇੱਕ ਪਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪੂਰੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਗੁਣਵੰਤੀ ਸੁਚਜੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਬਾਕੀ ਦੋ ਪਦੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ 608 ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਮੋਸਟਲੀ ਬਾਣੀ ਦੋ ਪਦੇ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਪਦੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨੈਚਰਲੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਛੰਦ ਦਾ ਚਾਰ ਪਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚਾਰ ਪਦੇ ਦਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਸੀਂ ਛੰਦ ਕਹਾਂਗੇ ਠੀਕ ਆ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜਿਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਛੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਚਾਰ ਪਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰ ਪਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਛੰਤ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਤਿੰਨ ਪਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਰ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 73 ਤਾਂ ਲੱਭ ਜਾਂਗੇ ਸਿਕਸ ਪਦੇ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸ਼ਪਦ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨੇ 311 ਅਸ਼ਪਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਚ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਸ ਥਿਊਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਅਸ਼ਪਦੀ ਪਰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ 8 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 15 16 17 18 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਅਸ਼ਪਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਟ ਪਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਸ਼ਪਤੀ ਲਿਖੀ ਥੱਲੇ 16 ਪਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਕਿ ਅਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸ਼ਪਤੀ ਦਾ ਅਸ਼ਟ ਮਨੇ 
ਹੁਣ ਹੱਸ ਨਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋਂ ਬਾਈ ਵਾਰਾ ਠੀਕ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ 1659 ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 212 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਬੀਰ ਦੇ ਨੇ 243 130 ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 679 ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਇਥੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 679 ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 683 ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 683 ਲਿਖ ਲਓ 7983 ਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਰ ਦਾ ਜੁੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 679 ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਜੋੜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵਨ ਕਾਊਂਟ ਏ ਐਨ ਐਨ ਇਸ ਰਾਉਂਡ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ 5894 ਹੁਣ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਪੋਜ਼ ਗੁਰਦੇਵ ਕਰਦਾ ਕਾਊਂਟ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਕੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਥਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਗਾ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ 5894 ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਡ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ ਪਾਸ ਵਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪਾਸ ਚਲੋ ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੰਦਰ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਦੱਸ ਮੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ 974 ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਵਤੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਨਵਤੇਜ ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਵਤੇਜ ਜੀ ਜਰਾ ਮੁਸਕਰਾਓ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ 63 63 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 907 ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ 679 ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 2218 ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 113 ਜਾਂ 115 ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ 115 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਬਾਣੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੋਟਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਭਗਤ 937 ਪਟਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਸਵਈਏ 123 ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂਜੀ 123 123 ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਵਈਏ 20 20 ਰਾਈਟ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ 9 ਤੇ 11 20 ਤੇ ਪਟਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਈਏ ਨੇ ਉਹ 123 ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਉਹ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ who is he ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ who can get us out from the entanglement of maya and superstitions ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਵਹਿਮਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਮੇਕ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਧਿਆਨ ਸੁਣਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਂਡ ਮੇਕ ਅਸ ਮੀਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿ
ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟੀਚਰ ਗੁਰੂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਰ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਅਜੇ ਹੀਰੋ ਇਵਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾ ਚ ਕੱਢਦਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਮੀਨਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੱਢਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਜੋਤ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾ ਦੇਗਾ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਰਚੋਲ ਪਰਚੋਲ ਮੀਨਸ ਪਰਚੋਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਹੈ ਇਨਟਰੋਗੇਟ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੇ ਚੁੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਚੁੱਕ ਪੜਾਂਗਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੋ ਜੋ ਜੂਨੀ ਆਇਓ ਤੈ ਤੈ ਉਰ ਜਾਇਓ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਸੰਜੋਗ ਸੰਜੋਗ ਭਇਆ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਐਂਟੈਂਗਲਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੀ ਫਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਪੂਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਕਦੀ ਵਰਲਡ ਪੂਲ ਦੇਖਿਆ ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਿਰ ਇਹਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਪੂਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਕਮਨ ਫੇਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਪੂਲ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਉਡਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਵਿੰਡ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਬੋਲ ਵਿੰਡ ਉਹ ਬਰੋਲਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਵਰਲਡ ਪੂਲ ਪੂਲ ਓਕੇ ਪਾਣੀ ਘੇਰ ਕੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚਲ ਹਵਾ ਦਾ ਹਵਾ ਦਾ ਤੇ ਵਾਹ ਬਰੋਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਆਬਸ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਲਡ ਪੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦਲਦਲ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਫਸ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਿਕਲ ਨਾ ਔਖਾ ਫਿਰ ਮੌਤ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪੜਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਫਸੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦਲਦਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਾਹ ਬਰੋਲੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਦੀ ਪਹਾੜਾਂ ਪੂੜਾਂ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਚਸ਼ਮੇ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ਼ਾਰ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵਾਹ ਬਰੋਲੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਆਪ ਆਪਸ਼ਾਰ ਮੀਨਸ ਆਪਸ਼ਾਰ ਮੀਨਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟਿਕਣਾ ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਜੋ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਿਕਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਘੁੰਮਦਾ that is what we it is called i ose chaval t
ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਪ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾ ਇਸ ਵਰਲਡ ਪੂਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਐਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਜ਼ देयर ਟੂ ਹੈਲਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ ਉਹ ਦੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਚ ਰੁਜ ਗਏ ਆ ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਟਾਈਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਪਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕੰਮ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਵਤੇਜ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਪੰਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਹਫਤਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਐਠਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਮਹੀਨਾ 30 ਜਾਂ 31 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੋ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਾ ਲੋਗੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਪਟਕਦੇ ਰਹੋਗੇ ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਛੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਲੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਅਨਿਕ ਜਨਮ ਭਰਮਤ ਥਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਥਿਤ ਬਨੇ ਠਹਿਰਾਓ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਰੋ ਸੇਵਾ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈਣੀ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਗੁਰ ਲਾਗੋ ਚਰਨ ਚਰਨ ਫੜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਜਦਾ ਕਰੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਫੋਕਸ ਹੋਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਚਰੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਕੀਨ ਯਕੀਨ ਮਨੇ ਬਲੀਫ ਪ੍ਰੋਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਆ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਟੋਲਕੀ ਵਜਾਈ ਸ਼ਨੇ ਸ਼ਨ ਸ਼ਨੇ ਵਜਾਈ ਤੂੰ ਕਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆ ਤੋਂ ਰੱਖੇਗਾ ਸਿਰ ਜਨਾਰ ਬਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਖ ਲੇਗਾ ਡੋਲ ਨਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਡੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਫਰਮ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਆ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਸਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਤੇ ਕਦੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜਦੋਂ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਕਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਗਿਣੋ ਥੋੜੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਗਿਣੋ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪਰ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਵਰਡ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਕਾਟੇ ਰੇ ਬੰਧਨ ਮਾਏ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਮਾਇਆ ਮੀਨਸ ਆਫ ਸਾਈਕਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਕਈ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਜੇ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਵਜੇ ਕੌਣ ਉੱਠਦਾ ਰਾਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ 6 ਵਜੇ ਸੌ ਜਾਣਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਆ ਚਲੋ ਮੰਨੋ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਹੈ ਤਕਲੀਫ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਲਾਸ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਪਾਗਲ ਆ ਇਹਦੀ ਕਲਾਸ ਲੈਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 6 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲੈ ਇੱਕ ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਉਹਨੇ ਜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਂਦਰੀ ਕਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਟੀ ਸਵੇਰੇ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਤਿ ਕਰ ਸਾਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕਦੀ ਬੈਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਹੀ ਨਾ ਬੈਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੀ ਗਲਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਸ ਹੋਵੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਾ ਦਿਓ ਬੈਸ ਖਤਮ ਗੱਲ ਕਰੀ ਓਕੇ ਜੀ ਸੋ ਪੁਰਸਨ ਕੋ ਬਾਲ ਰਾਏ ਕਾਟੇ ਰੇ ਬੰਧਨ ਮਾਏ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕਟ ਗਏ ਗੁਰ ਕੇ ਸਬਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਮਨੂ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਮਨੂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮਨੂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਉਂ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਸਿਰਿਆ ਮਿੰਗ ਜਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੈਨੇ ਸਵਾਰਿਆ ਸਵਾਰਿਆ ਮਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਲਟ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਪਦਵੀ ਦੇਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਗੁਰਾ ਸਾਬਿਤ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਨੋ ਆਪੇ ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ ਗੁਰੂ ਸਤਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਇਹ ਸਤ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਔਰ ਸਤ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਪਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਤਵਾਂ ਪਦਾ ਤਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਰ ਉੱਥੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਇਹ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਵਜਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਕਰੋ ਕੋਈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅੱਠ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਅੱਠ ਪਦੇ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਟੋਕਿੰਗ ਆਫ ਸਤ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਲੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੋ ਵੀ ਲੀਵ ਇਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੇ ਸਨ ਯੋਗੀ ਭਜਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਤ ਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਅ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮਜੀਤ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਹੱਥ ਉਠਾਇਆ ਚਲ ਪਰਮਜੀਤ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਹਾਂਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਦੋ ਚਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸੋ ਪੁਰਖ ਚ ਦੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੋਦਰ ਚ ਦੋ ਸੋ ਪੁਰਖ ਚ ਇੱਕ ਸੋਲੇ ਓਕੇ ਸੌਰੀ ਅ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਸੋਦਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾ ਗੁਜਰੀ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਗੁਰ ਸਤਪੁਰਖਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾਸ ਫਿਰ ਸੋ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਰਿੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਰਿੰਜਨ ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਰਿੰਜਨ ਹਰ ਨਰਿੰਜਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਮੈਕੁਲੇਟ ਹਾਂਜੀ ਇਮੈਕੁਲੇਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਪਿਓਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ ਪਿਓਰ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ ਨਿਮਨ ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਰਿੰਜਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਰਿੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਰਿੰਜਨ ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ
ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਚ ਲਿਖ ਲਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੀ ਇੱਕ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਸਪੀਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿੱਤਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਰ ਰਹਿਤ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਗੁਣ ਜਿਸ ਜਿਸ ਸਰਗੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਨਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਫਗਨ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਓਏ ਓਏ ਕਰੋਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਉਂਦਾ ਆਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਘਰ ਕਰੋਧ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਜੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲੀ ਮੰਨੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਖਾਰਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਲੱਸੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀਤਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਦੈਨ ਇਟ ਇਸ ਟੂ ਲੇਟ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਮ ਤੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਰ ਸੰਸਾਰ ਚ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੇ ਛੇ ਅ ਕੀ ਹੈ ਛੇ ਕੀ ਨੇ ਹੋਰ ਛੇ ਛੰਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਚ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੇ ਛੰਤ ਔਰ ਹਰ ਛੰਤ ਦੇ ਚਾਰ ਪਦੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਚ ਵੀ ਪਦੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਵੀ ਹੀ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਾਵੇਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਛੰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਏ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਨਿਮਿਤ ਪੜਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਬਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡੇ ਹਰ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਾ ਦੀ ਬਾਰ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਾਂ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪਾਇ ਆਖੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤ ਸਾਖੀ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ ਚ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ ਭਲਕੇ ਉਠਰ ਨਾਮ ਦੇਖ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਬੋੜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ ਚ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ਗੌੜੀ ਸੌਰੀ ਵਾਰ ਗੌੜੀ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਲਮੋਸਟ ਰੋਜ਼ ਪੜਦੇ ਆ ਇੰਨੀ ਪਪੂਲਰ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 
जपयो जिने अर्जन देव गुरु जन संकट जोन गर्भ ना आयो भगत पट मथुरा दी कई लाइन है मथुरा दे 14 सवैये ने सतगुरु रामदास जी वास्ते ने सतगुरु अर्जन देव वास्ते ने ए गुरु अर्जन देव जी ने गुरु अर्जन देव जी दा जन्म जड़ा है गोविंदवाल दा ज्योति ज्योत भी गोविंदवाल ही समायल है गोविंदवाल नु गुरु अमरदास जी ने बसाया और एना नु गुरु अंगद देव जी ने इथे भेजया सी के तू ए शहर बसा असि कई बार कहने शेर बसाया ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਵਈਆਂ ਚ ਪੜਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰਾਮਗਲੀ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਚ ਪੜਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੇ ਖਡੂਰ ਵਸਾਇਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਲੱਗ ਚਲੋ ਉਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਡੂਰ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਟਾ ਦੇ ਸਵਈ ਅਰਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰਖਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿ ਖਡੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ फिर ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਇੰਜ ਕਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇੰਜ ਕਰੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਾ ਖੋਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਮੇਲੇ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਵਸਾਣਾ ਹੈ ਖਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ ਦੋਜਾ ਦੋਜਾ ਘਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸੋ ਗੁਰਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਾਇਆ ਪਰ ਵਸਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਪਪੂਲਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਸਾਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਰਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਤਲਵੰਡੀਆਂ ਦੋ ਨੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਜੀਤ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਜ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਾਬੋ ਸਾਬੋ ਕੀ ਸਾਬੋ ਦੂਰਤੀ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੰਮੇ ਸਨ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੰਖਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਹਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਚ ਵੀ ਲਾਸਟ ਨਵਤੇਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵਿਸਾਇਆ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਆ ਨੰਬਰ 1 ਚਾਰ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਆਈ ਕੈਨ ਬੀ ਰੋਂਗ ਅਸੀ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਮੰਦਰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਸਬਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੀ ਮੈਂ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਿਤ ਨੇਮ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮ ਜਪਣ 
ਸੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿੰਡਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋ ਰਣਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਾਸਟ 70 ਈਅਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਮਾਧ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਬਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੇ ਕੁਰਾਨਕ ਨੇ ਟਿਕਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਦਵਿੰਦਰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਰਾਏ ਮੱਤੇ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਨਰਤੇ ਚੜ ਦੱਸੇਗਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬਸਰ ਕੇ ਬਸਰ ਬਸਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬਸਰ ਕੇ ਕੋ ਅੱਜ ਤੂੰ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਧਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਲਾਸ ਅੱਜ ਓਕੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਡੋਮੇਸਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਮੇਸਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਅੱਖਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ 12 7 8 12 6 ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਕਸ ਆ ਪਜ਼ਲ ਆਵੇ ਬਾਕੀ ਰੋਇਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 12 7 7 12 6 ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਗੁਰਦੀਪ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਬਾਕੀ ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਆ ਦੁੱਧ ਪੀ ਤੇਰੇ ਕੋ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਅੱਛਾ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਬੋਲੋ ਪਹਿਲੇ 12 ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਭ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਤੋਂ ਉਹ ਜਨਤ ਬਾਦ ਉਹ ਤੇ ਬਾਦ ਸਭ ਰਹਿ ਸੀਗੇ ਅਸ ਅਸ ਪੜਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੰਮੇ ਹੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 12 ਸਾਲ ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹੁਣ ਆਇਆ 7 ਤੇ 7 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ ਪਾਈ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੇ ਅਸ ਗੁਰੂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾ 7 ਪਹਿਲੇ 12 ਸਾਲ ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਉਹਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਏ ਨੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਸ ਅਰਜਨ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 19 ਅਬਾਊਟ 19 18 19 ਨੂੰ ਉਹ ਅਗਲੇ 7 ਸਾਲ ਕੀ ਆ ਅਸ ਅਮਸਰ ਅਸ ਅਸ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ ਅ ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੋਨੋਂ 7 ਸਾਲ ਜਣੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 7 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਐਸ ਅ ਐਸ ਅ ਸਨ 7 ਦੂਜੇ 7 ਸਾਲ ਐਸ ਅ ਗੁਰੂ ਇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਗਲੇ 12 ਉਹ ਟੋਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੂਰ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੂਰ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰਸ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਜਾਗਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਾਪ ਧੋਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਪਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਦੇ ਹੋ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਪਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਦੇਵ ਹੋਰੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇੰਨੀ ਮਿਠਾਸ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੈਗਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨੋਰਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਸੁਖ ਮਨੀ ਅੱਜ ਉਹ ਉਹ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਸੁਖ ਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਆਉਂਦੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਵਿੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਗੀ ਮਹਿੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮ ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਤੇਜ ਜਾਂਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਸੁਖ ਬਣੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਗੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੜੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖ ਬਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਸ਼ਪਤੀ ਪੜੀ ਹੁਣ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਮਨੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਯਾਦ ਆ ਯਾਦ ਔਰ ਔਰ ਇਹਦੀ ਬੰਤਰ ਬੰਤਰ ਕੀ ਆ 24 ਅਸ਼ਪਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ 24 ਅਸ਼ਪਤੀ ਰਵੀ ਅਸ਼ਪਤੀ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ 24 ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ 24 ਅਸ਼ਪਤੀਆਂ ਤੇ 24 ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਕਰੈਕਟ ਮੀ ਫਾਮ ਰੋਂਗ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਾਠ ਅਸ਼ਪਤੀਆਂ ਹੋਵੇ ਹੂੰ ਪਦੇ ਹੈ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਛੰਤ ਹੈ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਬਾਕੀ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਅਸ਼ਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੁਖਮਨੀ ਹੀ ਹੈ ਹੂੰ ਦੋ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ 52 ਅੱਖਰੀ ਹੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੋਵਿੰਦਾ ਅਲਫਾਬੈਟ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ 55 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ 55 ਹੀ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਥਿਤ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੇ 15 ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ 17 ਨੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ 17 ਸਟੈਂਡੇ ਨੇ 17 ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ 17 ਪੌੜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀ
ਹੌਕੀ ਖੇਲੀ ਹੋਣੀ ਆ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਣ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇਖੀਆ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਲਓ ਬੋਲ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਛੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਸੀਤਾ ਵਾਪਸ ਆਈ ਫਿਰ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਘਟ ਤਕਲੀਫਾਂ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਜੀਜ਼ਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈਡ ਟੂ ਲੀਵ ਮੱਕਾ ਐਂਡ ਹੀ ਹਿਜਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੀ ਮੂਵ ਟੂ ਮਦੀਨਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਮੱਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਏ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੀਪ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਤੇ ਇਹਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਆਈਆਂ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਗਾਨ ਲਗਾ ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਉਹ ਕੋਟੀ ਸੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰ ਅਚਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 43 ਸੀ 43 ਹੂੰ 43 ਸੀ 18 ਗੁਰੂ 43 ਜੋਤੀ ਜੋਤ 5 ਸਾਲ ਲਾ ਲਓ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਲਗਾਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਅ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਸਾਏ ਔਰ ਐਨੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਔਰ ਫਿਰ ਐਟ ਦੀ ਏਜ ਆਫ 43 ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇਤਿਹਾਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਥਲ ਪਸਲ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 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 ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਨ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਇਵੈਂਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਐਂਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਟ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੀ ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇਨਵੇਜਨ ਟੂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਪਰ ਇੱਕ 1857 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਮੇਰਿਟ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੰਦਰੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਹੋਰ ਕਈ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਉਹ ਚੰਦਰੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਿਦਨ ਇਸ ਯਰ ਇਹ ਮੂਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਤਰਫਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਟ ਵਾਸ ਦੀ ਫਰਸਟ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਨ ਸਿੱਖ ਡਿਡ ਨਾਟ ਹੈਲਪ ਅਸ ਇਨ ਥੈਟ ਮੂਮੈਂਟ ਵਾਈ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ 1857 ਚ ਮਲਦੇਵ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕਦੋਂ ਅਨੈਕਸ ਹੋਇਆ 1849 ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ 1839 ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਪੀਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਫੈਲ ਟੂ ਟੂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਵਤੇਜ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ 1839 ਪੰਜਾਬ ਅਨੈਕਸ ਹੋਇਆ 1849 ਇਹ ਖਦਰ ਯਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ 1857 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਸਰਾ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ to win over punjab ghadar baagi hon aise nahi ha theek teesra is ghadar party ne phir mughalon da jada last badshah si jo vi reh gaya si onnu takht te bitha ditta te mughalon nal te sadi bandi nahi si mughalon te sara zulm kita si sara sade te assi mughalon de khilaf ladde rahe ha te hun mughalon de subject kive ban jande phir aur koi objective koi agenda nahi si ਉਸ ਅਪਰਾਜਿੰਗ ਦਾ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਤੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਾਰਤੂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੁਲਟ ਬੁਲਟ ਹੀ ਹੋਣਾ ਬੁਲਟ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਟ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਖਬਰ ਉਡਾਤੀ ਇਸ ਬੁਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊ ਦੇ ਫੈਟ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕਾਉ ਦੀ ਫੈਟ ਆ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਆ ਉਹ ਦੀ ਗ੍ਰੀਸ ਬੰਦੀ ਖਾਕਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਸਨ ਸਰਨ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਸਨ ਉਹ ਹੀ ਸਾਰੇ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗਨ ਚੁੱਕਿਆ ਜੋ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਬਟ ਇਟ ਵਾਸ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ 87 ਦੇ ਇਸ ਰਾਈਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8057 ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੀ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਰੋਇਲਟੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਨ ਉਹ ਕੈਲਕਟਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤਕਰੀਬਨ 1912 ਚ ਮੂਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ 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 ਕੁਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਵੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾ ਸ਼ੋਰਾ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਨਾ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਐਨੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਔਰ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਤੇ ਸੁਖਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਗੈਰਾ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਲਾਗਾ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਾਰਾ ਮਜ਼ਾਰਾ ਸਮਝੋ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਈ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੋ ਵੀ ਟੇਕ ਦੈਟ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਕਿ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਚੀਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਹੜੇ ਜਨ ਦਾ ਇਹ ਟਿਊਸਡੇ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਵਿੰਦਰ ਪੰਜੀ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਣੇ ਕਰਨਗੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਨਾਸਰੀ ਤਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਵੀਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਸੈਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆਰਤੀ ਤੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਚੋਰ ਸਲਾਹੇ ਚੀਤ ਨ ਭੀਜੈ ਜੇ ਬਦੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤਸੂ ਨਾ ਛੀਜੈ ਚੋਰ ਕੀ ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਸਾ ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਏ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਏ ਚੋਰ ਕੀਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉ ਹੋਏ ਸੁਣ ਮਨ ਅੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਕੁੜਿਆਰ ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਬੁਝੀਐ ਸਚਿਆਰ ਰਹਾਉ ਚੋਰ ਸਵਾਲਿਓ ਚੋਰ ਸਿਆਣਾ ਖੋਟੇ ਕਾ ਮੂਲ ਏਕ ਦੁਗਾਣ ਤੇ ਜੇ ਸਾਥ ਰਖੀਐ ਦੀਜੈ ਰਲਾਏ ਪਰਖੀਐ ਖੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਚੋਰ ਸਲਾਹੇ ਚੀਤ ਨਾ ਭੀਜੈ ਜੇ ਬਦੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤਸੂ ਨਾ ਛੀਜੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੋਰ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਜੱਜ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇ ਪ੍ਰੇਸ ਕਰੇ ਪਰ ਜੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਦਾਂ ਕਿ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰ ਕਦੀ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇ ਚੋਰ ਉਸ ਦੀ ਜੇ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅ ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅ ਚੋਰ ਕੀਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਚੋਰ ਨੇ ਜੇ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਣ ਮਨ ਅੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਕੁੜਿਆਰ ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਬੁਝਿਆ ਸਚਿਆਰ ਰਹਾਉ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕ
ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਦਿਖਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਆ ਉਹ ਖੋਟੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਟੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜੇ ਸਾਥ ਰਖੀਐ ਦੀ ਜੈ ਰਲਾਏ ਜਾਂ ਪਰਖੀਐ ਖੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੋਸ ਜਿਹੜਾ ਖੋਟਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਗਾ ਰੁਪਈਆ ਆ ਖਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਖੋਟਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਖੋਟਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਆ ਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਰਕੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹਾਂਜੀ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਸੋ ਤੈਸਾ ਪਾਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਾਰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ ਗਏ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਨਾ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਜਬਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਾਰਚ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਆ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਕਿਸ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਕਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋ whatever you do comes back to haunt you in in the end je vadiyai je vadiyaiyan aape khaye jehi surat tehe tehe rai jaye jekar koi insaan apni aap hi kare ta ta oh vadda nahi ban janda jis tarah surat buddhi jang of bringing post surrounding tan ke jehi koi sangat hove tehi ਤੇਹੇ ਤੇਹੋ ਹੀ ਤੇਹੋ ਜਹੇ ਰਾਬ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਮੇਕਸ ਅ ਮੈਨ ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੁੱਡ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਦ ਕੋਰਟਰਾ ਇਸ ਸੰਗਤ ਇਸ ਬੈਡ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਚੋਰੀਆਂ ਜਾਰੀਆਂ ਐਂਡ ਗੋਇੰਗ ਇਨ ਟੂ ਇਨ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਜੇ ਸੋ ਕੂੜੀਆਂ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਪਾਵੇ ਸਭ ਆਖੋ ਸੰਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਇਨਸਾਨ 100 ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਲੱਖ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਧ ਪਾਵੇ ਅੱਧੀ ਪਰਵਾਨ ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਸੁਜਾਨ ਤੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੱਧੀ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕਰਮਾ ਪਾਈ ਇਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਤੇ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਆਪ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖਿਚੜੀ ਛਕਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਪਰਵਾਨ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਚਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਉਚਿਤ ਦਿਖਿਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਟੋਕਸਿਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈਗਾ ਥਰਸਡੇ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੌਰੀ ਸੌਰੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਥਰਸਡੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ
ਆਸ ਲੱਗ ਜਿਓ ਚਿਰ ਪਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਗ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਮਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਿਆਲ ਦਿਆਲੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਹਾਉ ਦੀ ਅੰਗਤ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਿੱਧ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਰ ਸਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਚ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰਾਮ ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਰਹਾਉ ਦੀ ਲਵਜ ਤੂੰ ਮੇਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਰਦਾਖ ਜੀ ਅਗਦਨ ਹੈ ਮਾਦੋ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਕਰ ਇਸ ਜਨਮ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਤੇ ਲਾਸਟ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਦਿਆਲ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਦਰਾਰ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿੰਡਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਜੀ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜੀ ਠੀਕ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਭਗਤ ਰਵੀ ਦਾਸ ਦਾ ਇਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਇਹ ਇਹ ਪਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤਾ ਪੜਦੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਡ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਪੜਨਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਵਿਦਾਸ ਆ ਗਿਆ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਦਿਨ ਦਰਿੰਗ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਅਬਦੁਲ ਕਮਾਲ ਸਰ ਓਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਰ ਲਿਖ ਗੁਰੂ ਕਾਉਂਟ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਉਂਟ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਭਗਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਏ ਨਮਾਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ ਕਾਉਂਟ ਆ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਦੂਜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਹਿਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਖੇ ਚ ਦੋ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਅੱਖਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਪਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਰਾਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਬਲਦੇਵ ਤੋਂ ਬਲਦੇਵ ਗੁਰਦੀਪ ਫਿਰ ਪਰਮਜੀਤ ਦਵਿੰਦਰ ਕੀ ਆਪ ਜੇ ਮਿੰਦਰ ਨੇ ਜਾਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੀ ਮੈਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਆਗੂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਲਾਓ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਗੁਰਦੀਪ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਨਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਪਤਾ ਦੇਖੀ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਤੁਨ ਨਾਦ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਸ ਦੀ ਅਨਸਟਰਕਟ ਮੈਲੋਡੀ ਦ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸ ਔਰ ਦ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸ
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਖਰੰਤ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਦ ਬਣਦਾ ਆ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਆ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸ ਇਨ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਮ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਰਾਗ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪੇ 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 ਰਚੋ ਨਾਮ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਸੋ ਨਾਮ ਇਜ਼ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਲ there was a um, um a telescope which which recorded um the hum which they said is the is the vibration of the universe which they said as being nod this is a few, few months ago so in my opinion nod is is the is 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 the is the creative force uh, which is all around us is 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 a sort of the metaphor ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੱਭਣ ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਬਲੋਂ ਜੀਵ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਕਲਾਹੀ ਸਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅਭਿਆਸੀ ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਦੈਵੀ ਤਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਧੁਨੀ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਵਜ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਧੁਨੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਨਾਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ ਨਾਦ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਾ ਐਸੈਂਸ ਆਫ 올 ਸਾਊਂਡਸ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਤੱਤ ਪੰਜ ਤੱਤ ਹਵਾ ਅਗ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਬਾਣੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਦ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਕਸਲੈਂਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਓਕੇ ਆ ਰੀਡ ਇਟ ਹੈਸ ਹੈਵ ਰਿਟਨ ਇਟ ਇਨ ਮਾਈ ਥੀਸਿਸ ਅਬਾਊਟ ਨਾਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਰਿਗਾਰਡਡ ਹਿਮ ਸਿੰਗਿੰਗ ਐਂਡ ਹਿਮ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਐਸ ਲਿੰਕਡ ਬਿਟਵੀਨ ਮੈਨ ਐਂਡ ਗੋਡ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਸੈਡ ਨਾਦ ਓਰਿਜਿਨੇਟਡ ਫਰਮ ਗੋਡ it's only it's it's holy it's holy in every sense the best way to worship god is to blend the divine word with the sacred music a shabad composed by guru nanak dev ji in ragram kali sri guru granth sahib ji ang 879 sabnad ved gurbani gurbani is the sound current of the nad the vedas the vedas and vedas everything man ratha sarig pani my mind is tuned to the master of the universe ta tirat vat tap sare e is my sacred shrine of pilgrimage fasting and austerity do not come in the way because i have become self disciplined gur milia har nistare the master saves and carries across those who meet the guru the singing nod produces a re- response of e- or echo of an un- anad within the soul he felt that gurubani and kirtan are superior to all spiritual practices and such as they lead to the door of salvation thank you thank you thank you varunji devinder ਅਜੀ ਨਾਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਧੁਨੀ ਸ਼ਬਦ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ
ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੱਜਦੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਸਰਦਾਰ ਵਜਾਵੋ ਚਾਹੇ ਚੌਂਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਵਜਾਉਨੇ ਆ ਉਹ ਵੱਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਇਹ ਧੁੰਨ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗਲੇ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਆ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਓਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਓਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ ਓਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਧੁੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੀਏ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਦੰ ਦਾ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਸੁਪਰੀਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਨਾਦ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੌੜੀ 27ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਆ ਇਹ ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਰ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਆ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬੈ ਸਰ ਸਮਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਕਿ ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਤੇ ਬਾਵਣ ਹਾਰੇ ਉਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕੌਂਪਲੈਸ ਅਸੰਖਾ ਹੀ ਵਾਜੇ ਵਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਬਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਗਲੋਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ 뮤ਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ 뮤ਜ਼ੀਕਲ ਮੈਜਰਸ ਤੇ ਮੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਧਰਮ ਰਾਜ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਸ਼ਿਵ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪੰਡਿਤ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਜਿਆਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਗਾਉਣ ਦੀ ਤੁਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਜਿਆਦੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਫਿਰ 29th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਹਰ ਘਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਕਰੰਟ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਨਾ ਹਨਾ ਸੋ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹਾਂਜੀ ਪਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ ਵਾਇਗਰੂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਧੁਨ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਾਇਗਰੂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਵਾਇਗਰੂ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰਾਗ ਸਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਧੁਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੇਜ 605 ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਸਿੰਜੀ ਨਾਦ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਤੁਨ ਆਪ ਬਜਾਏ ਆਪੇ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਗਰੂ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਬਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਾਇਗਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੋ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਨਾਦ ਸ਼ਬਦ ਤੁਨ ਸੱਚ ਨਾਮੇ ਸੱਚ ਰਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਇਦਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਉਹ ਧੁਨ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਵਾਇਗਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੋ ਫਿਰ ਰਾਗ ਰਾਮ ਕਲੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਬੈਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੀ ਕਾਟੀ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਹੈ ਉਹੀ ਵਾਇਗਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਾਇਗਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਗਰੂ ਤਾਂ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਇਗਰੂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਾਇਗਰੂ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜੋ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੌ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਸਮਾ ਦੁਆਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲ ਦੁਆਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਹੈ ਉਹ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਦਸਮ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਹੈ ਜੋ ਨਾਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਿਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਇਗਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਸ ਇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਇਹ ਨਾਦ ਨੂੰ ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ 뮤직 ਦਾ ਕੋਈ ਸਗਾ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੌਲੀ ਦੇਣੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਪਰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨੌ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਕੁੰਚੀ ਜਪ ਦੀਜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਬੀ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋ ਦਿਆਲ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਜੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਬੀ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਚ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਇਗਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਇਹ ਚਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇਨਸਟਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਚਾਬੀ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲੇਗੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸੋ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਦੀ ਬਲ ਮਲਦੇਵ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨਵਤੇਜ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੀ ਤਰੱਕੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ ਚ ਮਰਜ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਤ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਕਾ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹਾਂਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਨਾਦ ਇਹਦਾ ਜੇ ਲਿਟਰਲੀ ਮੀਨਿੰਗ ਅਰਥ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਇਟਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਜੇ ਨਾਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ 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 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਫ ਯੂ ਟਾਕ ਆਫ ਜਨਰਲੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਨਾਦ ਗਿਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜੜ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਯੋਗ ਯੋਗੀ ਨੇ ਸਿੰਘੀ ਜਾਂ ਬੰਸਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮੰਨਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਠ ਯੋਗੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਗਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਖਮਾ ਨਾੜੀ ਤੋਂ ਅੱਠ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੱਠ ਯੋਗ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਜਾ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਇਹ ਨਾਦ ਨੇਚਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਦ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਅਨਹਦ ਤੂਰਾ ਅਨਹਦ ਚੁੰਕਾਰ ਅਨਹਦ ਬਾਣ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਤੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜਾ ਇਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਹਦ ਤੇ ਅਨਾਹਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਹਦ ਹੈ ਉਹ ਨਾਨ ਸਟਰਕ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਨਸਟਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਦ ਹਦ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹੀ ਅਨਾਹਦ ਹੈ ਇਹ ਹਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ
ਇਸੇ ਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬੰਜੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸਗੋ ਸੁਧੇ ਸਿੱਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਾਦ ਹੈ ਹੁਣ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਜਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਮਾਤ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਇਹ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਦੇਵੀ ਸੰਗੀਤ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੇ ਸੰਕਲਪਤ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਮ ਸਤ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜਪਤੀ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦਮ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦਮ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿ ਸਮਾਈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਨਾਦ ਰੂਪ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਤੇ ਨਿਜ ਕਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਸੋ ਨਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਇਸ ਨਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਤਮ ਚਿੰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਮ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨੇ ਤੋਂ ਪਰਮ ਕਲਾਈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਨੁਭਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਖੰਡੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਇੱਥੇ ਨਾਦ ਬਲੋਦ ਪਾਬ ਅਨੰਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਜਾਤ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਹੋਂਦ ਜਨਕ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਹੈ ਨੌਂ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਤੇ ਅੰਤਰ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਰਾਗ ਮਾਝ ਵਿੱਚ ਮਾਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਏਗਾ ਨੌਂ ਦਰ ਠਾਕੇ ਤਾਵਤ ਰਹਾਏ ਦਸਵੇਂ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ ਪਾਏ ਉੱਥੇ ਅਨਹਦ ਵਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਇਹ ਨਾਦ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ ਤੇ ਰੋਹਾਨੀਤ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ ਇਹ ਨਾਦ ਹੀ ਚੇਤਨਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਅੰਤਰ ਬੋਧੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਅੰਤਰ ਬੋਧੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਅਨਹਦ ਚੰਕਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਹੈ ਦਚੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਦ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪ ਮਾਰੇ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਆਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵੇਖਤ ਸੁਣਤ ਸਦਾ ਹੈ ਸੰਗੇ ਇਹ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਾਦ ਰਹੀ ਤਨੋ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਨਾਦ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਰਦ ਇਹ ਵਿਸ਼ਮ ਇਸ ਮਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈਗਾ ਰਾਗ ਰਾਮ ਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਜ 888 ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਹਿ ਪੂਰਨ ਆਦ ਅਨਹਦ ਬਾਜ ਅਚਰਜ ਬਿਸਮਾ ਕੇਲ ਕਰਹਿ ਸੰਤ ਹਰ ਲੋਗ ਵਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਜੋਗ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਆਪੇ ਗੁ
ਠੀਕ ਹੈ ਨਵਤੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਸ ਵਾਂਟਡ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜੇ ਟੌਪ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਦੁਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਲੱਗਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੁਜੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਤਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਟਸ ਫਾਈਨ ਚਲੋ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਪੌੜੀ ਪੜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੜ ਪਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪੈ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵੇਤ ਸਤਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ